ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஜோக்கர்ஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டோனட் டோனட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ சொல்கிறேன் அரை கிலோ மைதா எடுத்திருக்கேன் இரநூத்தி நாற்பது எம்எல் மில்க் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டு ஐம்பது கிராம் பட்ரு எழுபத்தஞ்சி கிராம் சுகரு அறுபது எம்எல் வாட்ரு இப்போ இதில் இரநூத்தி நாற்பது எம்எல் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது லைட்டாக வெது வெதுன்னு இருக்கணும் இந்த பால் அறுபது எம்எல் வாட்ரு ஈஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் சுகர் எழுபத்தஞ்சி கிராம் சுகர் பவுட்ரு சுகர் இது போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தனியாக எடுத்து வச்சிடும் நல்லா அந்த ஈஸ்ட் நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆகி வரும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இதில் மாவு ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதில் ஐம்பது கிராம் பட்ரு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டு உங்கள்கிட்ட வெண்ணிலா அசன்ஸ் இருந்தால் வெண்ணிலா அசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அதில் ஏலக்கு ஆட் பண்ணுறேன் வீட்டில் எப்படி பண்ணலான்றது தான் என்னோடய கான்செப்ட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது இப்போ எடுத்து வச்சுருந்த அரை கிலோ மைதாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதை இன்னும் வந்து நல்லா இது பண்ணணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் மாவு போட்டுக்கிட்டேன் இதை நல்லா நீட் பண்ணணும் இப்போது இப்போ நல்லா அந்த மாவு பத்து நிமிஷம் நல்லா பிணைஞ்சாச்சு அந்த மாதிரி நல்லா இது பண்ணிவிட்டு மாவு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு ரெண்டு மணி நான் ஊற வைக்க போகிறேன் இதை ரெஸ்ட் விடும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இந்த மாவுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கள் எப்படி நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்குன்னு இதை நம்ம எப்படி ஷீட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ எப்படி ஷீட் பண்ணுறதுன்னு
ரொம்பவும் அழுத்தி தேய்க்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு சாஃப்டாக தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் மாவு எந்த அளவுக்கு திக்னஸாக வச்சுருக்கேன்னு இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வச்சுக்கோங்க சமமாக தேய்ச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம கட் பண்ணுறப்போ நல்லா ஈவனாக வரும் எல்லாமே இப்போ இந்த நம்ம ஷீட் பண்ணியிருந்ததை எப்படி கட் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம் உங்கள்கிட்ட இந்த நல்லா இந்த சில்வர் டம்பில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா கட் ஆகிரும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நான் ஒரு ட்ரேல எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து இதை ஃப்ரை பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஆயில் சூடாகிடுச்சு நம்ம பண்ணி வச்சுருந்த டோனட்டு அதில் போட்டுருவோம் ஆயில் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படியே அந்த மிதமான சூட்டில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் கலர் சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ பாருங்கள் நல்லா இதாக ஆகிட்டுருக்கு இந்த சைடு ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் திருப்பி விட்டு இந்த சைடு ஒரு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம டோனட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை எடுத்துருவோம் இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம வந்து சுகர் சாஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு அரை கப்பு சுகர் எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா லம்ஸ் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா அந்த சாஸை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்தோன்னா இதில் டோனட்டை டிப் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம பண்ணால் டோனட் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த டாப்பிங்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பண்ணியிருக்கிறது அந்த சுகர் சிரப்பில் பண்ண அந்த டாப்பிங்கும் சாக்லேட்டு ஐஸ்கிரீம் சுகர் வச்சு டாப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எது வேணாலும் சாக்லேட் கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ ஜம்ஸு அந்த மாதிரி இது கூட போட்டு நீங்கள் டாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க உங்கள் குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனல் ஜோக்கர்ஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்